C exercise characteristics of sound and their subjective and objective nature. But you remember there are three characteristics of sound which have studied even in your eighth standard. Those are your loudness, second is pitch or shrillness, and third is quality or timber. Now, what is loudness? But your loudness is that characteristic of a sound by which a loud sound can be distinguished from a faint sound. But remember, both those sounds should have same pitch and quality. Matlab, two sounds, jinki pitch or quality to same hai. So, agar hume un do sounds ko distinguish karna ki kaun sa sound loud hai, kaun sa sound faint hai. So, we can distinguish it with the characteristic of loudness. Now, loudness ke liye remember very important point. Jitna zada amplitude hoga wave ka, utni hi zada loudness ho. Means loudness kis factor pe depend karta hai? Amplitude pe depend karta hai. Then there is one more thing, intensity. Ab intensity kya hota bache? Kehte hai, ek second mein, ek meter square area mein se, kitne sound energy pass kar sakti hai? I repeat, one second mein, one meter square area mein, kitne sound energy pass kar sakti hai? That is called your intensity. Aur iska unit hota hai, watt per meter square. Okay, then they are saying, but jitni zada energy hogi sound wave ke pass, utni hi zada sound ki intensity hogi. Means loudness depend karti hai amplitude pe, intensity kis pe depend karti hai bache? The energy carried by the sound wave. Ab bache is point ko amplitude ko hoda se explain karta hoon. Bache this is called your amplitude. Isko hum bolte hai amplitude. Chik hai? Ab isme dekho bache C ka amplitude itna hai, B ka itna hai, a का इतना है तो किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है a का सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब a सबसे लाउडर है a is a loudest of all three is it clear और बच्चे ये जरूरी नहीं कि इस तरफ भी देखना आप इस तरफ भी देख सकते हो ठीक है बिकॉज़ एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन ईदर साइड चाहे पॉजिटिव साइड हो सकती है चाहे वो नेगेटिव साइड हो सकती है ठीक है दिस इज कॉल्ड योर एम्पलीट्यूड तो a का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है तो a यहां पर क्या है सबसे लाउडेस्ट है Intensity बच्चे किस किस पे depend करती है Intensity amplitude पे भी depend करती है Square of the frequency पे भी depend करती है Density of the air पे भी depend करती है Next बच्चे अब है कहते है For a sound wave remember बच्चे Loudness एक subjective quantity है लेकिन intensity को measure कर सकते हैं इसी लिए loudness के लिए आपकी intensity क्या बन गई Objective quantity बन गई Remember, just to measure kar sakte hai, that is your objective quantity. Or sound wave ke liye, jase loudness aapki subjective hai, to intensity ko measure kar sakte hai, intensity maari kya ban gai? Objective quantity ban gai. Important hai. Now, what were the factors affecting the loudness? Sabse pehle amplitude. Bache amplitude ke liye, you have to remember, it is directly proportional to square of the amplitude. Means, L is directly proportional to amplitude ka square. Iska main last fali video mein numericals bhi solve karunga, jo jahan par ye use hoga. Remember this. Second is distance of source from the listener. Bache, ek, ek student hai jo meri bilkul first bench pe bethe hai, ek student hai jo last bench pe bethe hai, toh mujhe kiski waas zada loud sunai degi, jo sabse nazdik hai, matlab kya hai ki jitna distance kam hoga, utni loudness zada hoga, jitna distance zada hoga, utni loudness less hoga. Next is your surface area of the vibrating body. But just for example, see, like a big drum and a small drum. So, sound loudness produced by the bigger drum will be more because the surface area is more. This is another example which was also in the paper one year. About the temple. But see, the temple or bell, the bell of the temples, they are made larger in size. What is the reason? Larger in size means surface area is more. And we know that more the surface area, more is the loudness. Then even it depends upon the density of the medium. More the density, more is the loudness. That is, loudness is directly proportional to the density of the medium. Then next is, what is the relation between the loudness and intensity? You have to remember, loudness is equals to K log I. I is your intensity here, L is your loudness here, and K is your constant. Some, uh, it's a simple constant, okay? That was, loudness is directly proportional to log I. Proportion ka sign taaya, toh aapke paas kya gaya? K a gaya. Next is your unit of loudness and sound level. But remember, if you ask what is the unit of loudness, you have to tell phone. 
पर साथ में आपने डेसिबल भी मेंशन करना है वो किस तरह से कि जो लेवल होता है साउंड का वो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं हमेशा ही डेसिबल में तो आप ये दोनों चीजें मेंशन करें करोगे वहां पर दैट इज यूनिट ऑफ लाउडनेस इज फोन एंड द लेवल ऑफ द साउंड इज जनरली एक्सप्रेस या मेशर्ड इन डेसिबल विच इज शॉर्ट फॉर्म रिटर्न एस डी नेक्स्ट इज योर बच्चे वट इज वन डेसिबल वन डेसिबल इज डिफाइंड एज द चेंज इन लेवल ऑफ द लाउडनेस वेन द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड चेंजेस बाई ट्वेंटी सिक्स परसेंट मतलब अगर मान लो इंटेंसिटी ट्वेंटी सिक्स परसेंट उसकी बढ़ गई है कम हो गई है उसकी वजह से साउंड लेवल में क्या चेंज आया है लाउडनेस का कितना चेंज आएगा आपका बच्चे वन डी बी आएगा रिमेंबर अगर आपकी इंटेंसिटी ट्वेंटी सिक्स परसेंट बढ़ गई है तो मतलब आपका जो लेवल ऑफ साउंड है वो लाउडनेस है वो भी वन डी बी बढ़ गया है अगर आपकी इंटेंसिटी ऑफ साउंड ट्वेंटी सिक्स परसेंट कम हो गई है तो मतलब आपकी लाउडनेस जो है वन डेसीबल क्या हो गई है लेस हो गई है कम हो गई है आई गेस दिस इज वेरी सिंपल एंड क्लियर टू एवरी वन एंड लास्ट पॉइंट इन दिस वॉज कि बच्चे समटाइम्स आस्क व्हाट व्हाट इज द सेफ लिमिट ऑफ हेयरिंग फॉर ह्यूमंस सो रिमेंबर टिल 80 डीबी इज द सेफ लिमिट जब 80 डीबी से क्रॉस कर जाएगा 80 डेसिबल से तो वो नॉइस बन जाती है और इवन uh, हमें हेयरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इज इट क्लियर 80 डीबी इज द सेफ लिमिट फॉर हेयरिंग ऑफ ह्यूमंस